Ừ, xin chào tất cả quý vị và các bạn ờ, Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với lại một cổ phiếu ngành điện nữa Trong một series phân tích về ngành điện của chúng ta Thì uh, doanh nghiệp mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay Thì là một doanh nghiệp thành lập khá là lâu đời uh, Là nhiệt điện Bà Rịa Vũng Tàu Và doanh nghiệp này thì uh, chắc là hầu như tất cả các cái lứa nhà đầu tư Từ... Uh, từ F0 đến FN thì đều biết đến BTP Vậy à, tại sao thì BTP lại được giới thiệu ngày hôm nay um, Có lẽ có 3 lý do lớn nhất Thứ nhất là BTP là một doanh nghiệp đã thành lập lâu đời à, mô, đồ, mô hình kinh doanh đã gọi là đã tối ưu và rất rõ ràng Nguyên nhân thứ hai thì là doanh nghiệp vẫn còn tiềm năng Và nguyên nhân thứ ba là BTP là một doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Vậy khi dịch qua đi Tình hình kinh doanh của công ty sẽ nhiều khả năng sẽ khởi sắc trở lại à, Chúng ta đi vào Mô đồ kinh doanh của BTP Ở đây chúng ta có một bảng về công suất sản lượng Của BTP so với những nhà máy khác Chúng ta có thể thấy là BTP là một nhà máy điện khí Nhà máy này thành lập từ những năm 92, 93 Một trong những cơ sở chạy tuổi biến khí đầu tiên của Việt Nam Thì nhiệt điện bà viện có công suất là 389 MW Là công suất gần như là nhỏ nhất so với lại những cái nhà máy khác như là nhân trạch 1, nhân trạch 2, nhiệt điện Cà Mau hay là nhiệt điện Phú Mỹ. Vì thế nên là sản lượng của BTP cũng là gần như là thấp nhất. Tuy nhiên thì như tôi đã nói là BTP đã thành lập lâu đời nên công ty có một nền tảng tài chính tốt. À, điều đấy, cái nền tảng tài chính tốt đấy nó đến từ những cái nguồn thu nhập khác nhau của công ty. Thứ nhất là từ sản xuất điện, thứ hai là từ nước đóng chai, từ cung cấp các cái dịch vụ sửa chữa, uh, bảo dưỡng uh, và dịch vụ kỹ thuật khác cho các cái cơ sở sản xuất điện khác và cuối cùng là thu nhập từ cổ tức uh, Tại sao BTP lại có thu nhập từ cổ tức thì chúng ta đi đến cái cơ cấu sở hữu và cái cơ tài chính Ở đây chúng có thể thấy là một cơ cấu tài chính nền tảng tài chính rất là thực sự lành mạnh của một doanh nghiệp mà lâu năm trong ngành Thứ nhất là tổng tiền cũng như là đầu tư ngắn hạn của công ty đang ở ngưỡng khoảng hơn 500 tỷ Tiếp đấy thì công ty cũng có một khoản đầu tư dài hạn vào các nhà máy nhiệt điện khác bao gồm uh, nhiệt điện Hải Phòng, nhiệt điện Quảng Ninh uh, và công ty của phần thủy điện Buôn Đôn Tất cả những cái mã này thì đều đã được niêm yết trên sàn và nếu có một cái cơ hội và thấy một cái tiềm năng nào đấy thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn Tuy nhiên quay trở lại câu chuyện chính thì uh, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư vào các công ty trên hiện tại đang ở ngưỡng hơn 500 tỷ tức là xét riêng cái tài sản tài chính và các tài sản có tính thanh khoản cao của công ty đã hơn ngưỡng 1.000 tỷ uh, tương đương với lại vốn hóa của doanh nghiệp hiện tại Nhìn chung bằng điện và bằng chính của BTP để đánh giá BTP có đáng đầu tư hay không thì có lẽ chúng ta phải đánh giá xem ngành điện mảng điện của công ty uh, hiệu quả như thế nào. Ở đây chúng ta có thể thấy là năm 2019 sản lượng điện sản xuất là 841 triệu số điện. Tuy nhiên là đến năm 2020 con số nó chỉ còn gần hơn 1 phần 3 một chút là 277 triệu số điện. À, đến năm 2021 thì tình hình trên cũng vẫn tiếp diễn và tổng sản lượng điện công ty vẫn giảm mạnh. Nguyên chính thì ở đây chúng ta có, có thể giải thích được là ở trong năm 2019 thì EVN huy động nhiều điện hơn từ BTP Còn đến 2020 và 2021 thì do dịch Covid do điều kiện thủy văn thuận lợi nên là việc huy động của EVN giảm xuống Đây cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta có thể kỳ vọng là khi cái nền kinh tế phục hồi hoàn toàn và nền sản xuất phục hồi hoàn toàn thì cái lượng điện huy động và lượng điện bán được của BTP sẽ nhiều hơn trong năm 2022 Ở đây chúng ta có một biểu đồ sẽ thể hiện được, được hiệu quả trong sản xuất điện thì ảnh hưởng nhiều như thế nào đến tình hình tài chính và doanh thu của BTP Đấy các bạn có thể thấy là ngay trong năm 2019 thì uh, tổng doanh thu lúc đấy là gần 1.900 tỷ lợi nhuận là 182 tỷ và đến năm 2020 và ngay cả 9 tháng 2021 thì con số doanh thu nó giảm xuống còn chưa được một nửa còn uh, lợi nhuận thì giảm xuống cũng còn chưa được một nửa tiếp vì vậy nếu mà chúng ta cũng có thể kỳ vọng là khi mà lợi nhuận công ty sẽ quay trở lại ngưỡng hơn 100 tỷ như dự trước đó tương đương tăng trưởng 
từ 25 đến 30 phần trăm vậy tổng kết lại thì chúng ta đã thấy được là đối với BTP thì bên cạnh lợi thế về một nền tảng tài chính mạnh có nhiều tài sản tài chính mà giá tổng giá trị lại đã tương đương vốn hóa thì BTP cũng có một cái cơ hội trong năm 2022 là khi sản lượng điện được hồi phục trở lại không kể đến những cái lợi thế trên thì BTP cũng có một số cái tiềm năng khác mà chúng tôi liệt kê ra ở đây thứ nhất là lượng dự án thì sắp tới BTP có 3 dự án được triển khai trong đấy là dự án mà có thể kể đến gọi là quy mô nhất thì có lẽ là dự án nhà máy nhiệt điện Bà Rịa 2 dự án này thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng ý chủ trương cho phép xây đầu tư xây dựng nhà máy điện điện chu trình khí hỗn hợp này ngoài ra thì còn có hai dự án nhà máy điện gió là điện gió tiến thành ba ở Bình Thuận và nhà máy điện gió tại Đắk Lắk. Tuy nhiên thì uh, tiến độ của hai dự án điện gió trên hiện tại đang dừng ở uh, mức là chờ uh, phê duyệt chủ trương đầu tư hay là làm báo cáo khả thi. Và có lẽ là tiềm năng nhất thì vẫn là dự án nhà máy nhiệt điện Bà Rịa 2 và nhà máy trên thì sẽ đem lại tăng trưởng dài hạn về doanh thu và lợi nhuận cho BTP. Xét chung lại sẽ toàn diện lại thì tổng thể BTP là một cổ phiếu tốt với nền tảng tài chính vững mạnh có nhiều tiềm năng để tăng trưởng về sản lượng điện trong tương lai và tôi nghĩ là một trong những cổ phiếu phòng thủ tốt cho giai đoạn hiện tại Vậy chương trình hôm nay kết thúc ở đây à, Nếu quý vị các bạn có câu hỏi gì liên quan đến ngành điện hay uh, BTP hay có kiến thức gì muốn chia sẻ thì mời quý các bạn vui lòng để lại câu hỏi dưới comment hoặc là trong uh, room chat của công ty Xin chào quý vị các bạn, hẹn gặp lại